，这个是你刷信用卡的钱，麻利了，赶紧拿着把钱还了啊，然后把卡还给李中元。那是李中元自愿给我办的，我俩商量好的事儿，你干嘛老中间插一杠子呀？我姐夫都没说什么。他现在已经不是你姐夫了，你不知道吗？啊，你没有资格花人家的钱，虚什么虚？我告诉你，我们两个人已经没有夫妻关系了，你更没有权利花他的钱。你妈溜着，赶紧把这钱还了！我知道今天是还款日，如果以后再让我知道你占李中元的便宜，我饶不了你。妈，妈。你办事向来是最牢靠的，我和你爸从来都很放心你。你这次怎么了啊？离婚这么大的事情都不跟我们商量一下，你就擅自做主，你这不是胡闹吗？妈妈，对不起啊，我没跟你们商量，是怕你们阻止，再一个也担心你们的身体，尤其是我爸的，怕我们担心，就不要离呀、啊。到底是为什么要离婚呢、啊？嗯，我知道，中原有外遇了，对不对？嗯，不是，肯定是那个韩文文。我早就看出来了，他俩不对劲。真的不是，您别乱想。你别替他说好话，你跟妈说实话，中原是不是因为韩文文跟你离的婚？如果是这样，我说什么都要替你做主。真的不是，老妈。这根本就不干李中元的事儿，离婚是我提出来的。什么？离婚的情况大致就是这样，主要还是因为我跟他性格不合。你俩性格不合，我能看出来。可是你俩结婚这么久了，磕磕碰碰、打打闹闹的，磨合这么多年，就不能互相再多让一步，把这个日子好好的过下去？妈。甭管我们当初做这个决定是冲动了还是鲁莽了，但这婚都已经离了，您现在再说这些也没用了。能做的就是一切往前看，对吧？行行行，你打算怎么办呢？啊，我还没想过。你赶紧想啊，老大不小的，赶紧找下家。妈，太快了吧！我这刚离婚，您就着急让我找下家，我又不是冬天岭那烂白菜，卖不出去了。哎呀，妈不是那个意思，妈是替你着急。你看人家中原，速度多快啊！刚离婚，这女朋友就接上茬了。你是个女孩子，黏黏不饶人啊。嗯，行，我知道了。算了。你工作也忙，也顾不上，我就帮你张罗着吧。哎呦妈，我求你了，您千万别跟我张罗。怎么了？你还不好意思？不是，其实我也有男朋友。有啊。嗯。谁呀、啊？就是上次咱们一块吃饭那个男闺蜜。您是盛楠妈妈吧？我是韩文文的男朋友，他不是韩文文的男朋友吗？那不是当时哄您的吗？你怎么了？怎么了吗？啊？我没事儿，我可能血压有点高。没事啊，血压高，要不然您喝点咖啡。盛楠，你别闹了，行不行啊？那个娘娘腔，不合适你，我是绝对不会同意的。你看人家中原，虽说那个韩文文吧有点矫情，但总的来说是大差不差的。你看你，你找的这个男不男女不女的，他哪点配得上你？别说我看了不满意，就是将来你爸爸知道了，他也不会同意的。不行，你和王子健，我是坚决不同意。好好好，其实我跟王子健呢，我们两个人还没有正式的确定关系，这点您放心。而且
。我现在这种情况，我确实没有心情想自己感情的事情，一切都等我爸爸做完手术，病好了。然后我在想，而且您刚才跟我说的那些话，我一定会好好考虑的，好吗？那好吧，眼下，什么事都不重要了，现在最重要的是，无论如何要把你们离婚的事情瞒过你爸爸。嗯朋友们，吓死我了！二位凶神恶煞般又要干嘛呀？姐，爸那儿我可是一个字儿都没提啊！我谅你也不敢，赶紧跟我和妈回屋，等你半天了，我跟妈有话跟你说。干嘛呀？这是，妈，这事儿跟我没关系啊！你赶紧上去，妈有话问你呢，赶紧，你赶紧给我上去啊！妈有话问你，赶紧。妈，你轻点儿，你干嘛呀？你这是？这臭小子，真是一点都不听话。多大点事儿啊你！多大事？来，交出来吧。什么呀？装糊涂是吧？啊？这段时间你刷你姐夫的钱刷了多少啊？拿离婚这件事情讹人家李中原，这钱你也好意思用？妈。我欠我姐夫的，我姐夫都没说什么呢，您跟这儿起什么急呀、啊？他已经不是你姐夫了，你还有什么资格花人家钱啊？好，就算他是你姐夫，你都长这么大了，你是不是也应该自食其力呀、啊？妈，我欠我姐夫的我都记着呢，等我日后赚了大钱，我会还他的。这钱，嘿，算我借他的行不行？你这套缓兵之计还打算用几回呀、啊？谁信呀、啊？你赶紧拿出来！听你姐的，把卡拿出来。你们总得问问人家当事人是不是想要回去吧？哎，你是不是欠揍啊，云海君？非得逼我动手是不是啊？姐，要文斗不要武斗。听你姐的话啊，别让你姐为难。哎呦，我看你的样哎，姐姐你干嘛？哎哎哎哎，说，文斗还是武斗？拿拿还不行吗？赶紧！我的宏图大业啊，迟早要毁在你娘俩手里。你们这些女人啊，头发长见识短。这还差不多。这件事情啊，就是你做的不对。不管你有什么事儿，都不能拿离婚这件事情讹人家李中原。爱君，你不常说吗？心底不善良的人是拍不出好电影来的。你这样对待人家李中原，就是居心不良。妈，卡你们也拿走了，您就少唠叨两句吧。我唠叨，我唠叨少了是不是、啊？我跟你说啊，你爸爸现在是最要紧的时候，你姐和你姐夫的事儿，你千万不能漏半点口风，你听见了没有？这我知道。你要说出半个字，我就不认识你。臭小子，嗯，我也不认你。好了好了，你们放心吧，我一定在我爸面前守口如瓶，行了吗？行了吗？咱们撤吧。慢走啊，挺好啊。慢走，姐。